আল্লাহ তাআলা বলেন দুনিয়ার আগুনের ভিতরে তোর হাতটা দুই এক মিনিট রাখতে পারবি কিনা একটু যাচাই করে আসিস কিন্তু হাসরের মটকটিন মুসিবতের দিন জাহান্নামে যখন নিক্ষেপ হবি বান্দা ওই জাহান্নামের আগুনে তুই জ্বলতে পারবি কিনা চিন্তা করে দেখিস এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন বান্দা অপরাধ করছস এই অপরাধের জীবনে দুনিয়ায় থাকতে অপরাধকে মার্জনা করে আস আমি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ কর যেই বান্দা নামাজ ছাড়ছো তওবা করো নামাজ আর জীবনে ছাড়বো না যেই বান্দা হজ করে নাই তওবা করো আল্লাহ হজগুলা নষ্ট করেছি হজ করার তৌফিক দান করো রমজান মাসে যেই বান্দা রমজানের রোজাগুলি নষ্ট করেছো তওবা করো যুবক ভাই জীবনে আর কোনো দিন রমজান মাসের রোজাগুলি নষ্ট করব না ও যুবক ভাই কত আর যাইবে সিনেমার আড্ডা কত আর রাত কাটাইবা নাটক লাগবে কত আর রাত কাটাইবা অসহায় অসহায় নারীদের প্রতি নিজেদের দর্শনের সার্টিফিকেট নিয়ে কত আর তুমি রাত্র কাটাইবা আরে যুবক ভাই কত আর রাত্র কাটাইবা বেগানা নারীদের আড্ডায় নাচ গানে মত্ত হইয়া আজ পর্যন্ত সময় আছে বান্দা তওবা কর আমার আল্লাহর আদালত আত্মসমর্পণ কর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন বান্দা তো আত্মসমর্পণের মাধ্যমে আমি আল্লাহর দিলে বড় খুশি পাই খুশি হয় আনন্দিত হই ওরে বান্দা যখন তুই মাকে মা বলিয়া ডাক দেস মায়ের কলিজা ঠান্ডা বাবাকে বাবা বলিয়া ডাক দেস বাবার কলিজা ঠান্ডা বাবার দরওয়াজা বন্ধ হয়ে গেলে মা কিন্তু দরওয়াজা বন্ধ করে না সারা দিন পর্যন্ত সন্তান বাবার কথা শোনে না মায়ের কথা শোনে না দুনিয়ার নাচ গানে আড্ডা বান্দা রাত্রি বেলা বাবা বলে সন্তানকে গরো জায়গা দিবি না মা বলতে बार 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 আমার সন্তান কোন জায়গায় জানি আছে মা তাকায়া থাকে দরওয়াজার সামনে দাঁড়ায়া থাকে সন্তান কখন আসবে যখন থেকে সন্তান দূরে দাঁড়ায়া দাঁড়ায়া ঘোরাফেরা করে খাদ্য নাই মুখ চেহারাটা শুকায় গেছে মা চোখের পানি ছেড়ে ডাক দেয় সন্তান আয় আয় তোর বাবা ঘুমায়া গেছে সামনের দরওয়াজা বন্ধ করে দিয়েছে পেছনের দরওয়াজা আমি মা খুলে রাখছি ওরে সন্তান তোর বাবা ঘুমাইলে কি হইছে কিন্তু আমি মা তো ঘুমাই নাই তোর জন্য দরজা খুলে দাঁড়ায় दुनिया जमीन छिटाइया दिल बंदा কিন্তু আমি আল্লাহ তালা নয় শত নিরানব্বই বাগ মোহাব্বত আর ভালোবাসার মায়া আমি আল্লাহ তালার কুদরতি অন্তরে জমা করে রাখছি ওরে বান্দা হাজার অপরাধ করার পর তুই যখন আমি আল্লাহর আদালতে আত্মসমর্পণ করবি রে বান্দা আমি আল্লাহ আদা করলাম তোর মা যদি পেছনের দরওয়াজা খুইলা সারা রাত তাকায়া থাকতে পারে আমি মাওলা দয়ার মাওলা তোকে তো বড় আদর করে বানাইছি কোথাও মোহাব্বত করা বানাইলাম ওরে বান্দা তুই যদি চোখের বাড়ি ছাড়ি আমি আল্লাহর কাছে কান্দ আমি আল্লাহর কাছে হাত বাড়াইয়া দাও আমি আল্লাহ তালা রাতের গভীর রজনীতে প্রথম আসমানে আগমন করি ও বান্দা তোকে ডাক দে এ বান্দা গুনা করছস আয় নামাজ কাজা করছস আয় রমজানের রোজাগুলি নষ্ট করছস আয় কত জীবনে মিথ্যা কথা বললস আয় সুদের খাতা নাম লেখাইছস আজ থেকে তুই আমার কাছে ওয়াদা করার সুদ খাবি না কুষের খাতা নাম লেখছস
আল্লাহ আল্লাহ আশে কু কাল্লাহ আত্মসমর্পণ করব বলেন আল্লাহ তালার কাছে বান্দা আত্মসমর্পণ কর এ জীবনে কত নামাজ কাজে করলাম আল্লাহ আর জীবনে নামাজ নষ্ট করব না তোমার কাছে মাফটাই ক্ষমা চাই আল্লাহ বলেন বান্দা মাফটা ক্ষমা চা বাকি নামাজ গুলা ঠিক মতন আদায় কর জীবনে যে নামাজ গুলা কাজা করেছ তা আদায় করে নে রে বান্দা পরে বান্দা তুই যখন আমি আল্লাহর কাছে হাত পাতোস আমি আল্লাহর দরবারে যখন তুই কান্না শুরু করে দেস তোর চোখের মনি করে দেখে চোখের পানি বের হইতে দেরি আমি আল্লাহ তালা মায়ার ডাক দিয়া তোকে আমি আল্লাহর কুরুতি কোলে উঠাইতে দেরি করি না ওরে বান্দা তুই যখন শিশু সন্তানের মতন আমি আল্লাহর কাছে কান্না শুরু করে দেয় আমি আল্লাহ তালা বান্ধা তোর কান্না সহ্য করতে পারি না তোকে আমি আল্লাহ ক্ষমার ঘোষণা দিই সুবাহার আল্লাহ এরে নবীর আহমতের দাল এ জীবনে গুণার অভাব আসেনি চিন্তা করে দেখো নিজের শিশু সময় থেকে নিয়া বালে খাওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত তোমার আমার কত সময় কত সময় গুনার অবস্থায় কাটাইলাম বান্দা কত সময় মিথ্যা কথায় কাটাইলাম কত সময় চুরিটি ডাকাতির মধ্যে সময়টা নষ্ট করলাম কত সময় জিনার ঘরে কাটাইলাম কত সময় মদের আড্ডায় কাটাইলাম কত সময় জুয়ার আড্ডায় কাটাইলাম কত সময় নাচ গানে কাটাইলাম প্রত্যেকটা হালতে হালতে আমার আপনার গুনাই হইতেছে ঠিক কিনা জোরে বলেন আল্লাহ তালা বলেন বান্তাই গুনা নিয়ে কোবরে যায় না আমি আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা চাও ও বান্দা সুদের খাতায় নাম লেখাই ব্যবহার করবে না ঠিক কিনা এজন্য বান্দা ভালো করে তোবা কর আমার আপনার মতন কত মানুষ অল্প বয়সী স্টুট করে মারা যায় ঠিক কিনা জোরে বলেন রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মারা যায় যে কোনো অবস্থাতে মানুষ আগে গড়ায় মৃত্যুবরণ করতে এখনো কিন্তু গড়ানো লাগে না যে কোনো মুহূর্তে এটা হয়ে যায় ঠিক কিনা জোরে বলেন ওরে বান্দা মনে মনে চিন্তা করো সামনে তো আমার অনেক সময় আছে সামনে অনেক সময় আছে বাঁচলে নামাজ পড়তে পারবো সামনে অনেক সময় আছে বাঁচলে রোজা রাখতে পারবো সামনে অনেক সময় আছে বাঁচলে মুখে দাঁড়িয়ে রাখতে পারবো সামনে অনেক সময় আছে তওবা করার না না এই জীবনের কিন্তু এক মিনিটের গ্যারান্টি নাই ঠিক কি না জোরে বলেন যে কোনো মুহূর্তে আজলাইন তোমার আমার সামনে উপস্থিত হতে পারে ওরে নবীর অহমতের দল এই জন্য হার হালতে সব সময় তোবা স্তেক পার করবো কার কাছে বলেন আর জোরে বলেন আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী পয়গম্বর তিনি বলেন আল্লাহ তালা আমার জীবনের পূর্বা পরে সমস্ত গুণাগুলি আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন তারপরও আমি পয়গম্বর প্রত্যেক দিন কমপক্ষে সত্তরবার করে স্তেক পার করতাম কয়েকবার জোরে বলেন আল্লাহর নবীর যেই নবীর গুণা নাই যেই নবীর পূর্বার পরে সমস্ত গুণ আমার আল্লাহ তালা মাফ করে দিয়েছেন ওই নবী যদি দৈনন্দিন কমপক্ষে সত্তর বার করে ইস্তেফার করতে পারে আমার আপনার জীবনে কোনো গুণার অভাব নাই বলেন তো দেখি আমার আপনার কয় হাজার বার ইস্তেফার করার প্রয়োজন আল্লাহ 
আল্লাহ তাআলা বলেন বান্দা ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু তুবু ইলাল্লাহি তাউবাতান নাসুহা ও বান্দা তওবা করার মত তওবা কর এমন তওবা কর বান্দা জীবনে আর সামনে গুনাহ করবি না এমন তওবা কর বান্দা সামনে গুনাহ আবার করবি এমন তওবা না এই তওবা আমি আল্লাহ কবুল করি না ওরে নবীর উম্মতের দল মুসা আলাইহি সালাতু ওয়াসসালামের জামানায় বৃষ্টি বৃষ্টি হয় না খরার কারণে জমিনে কোনো ফসলের ব্যবস্থা নাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে পয়গম্বরকে ওহি পাঠানো হলো পয়গম্বর আপনার এই মুসা আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম আপনার আশেপাশে কোনো পানি হয় না কোনো ফসল কোনো হয় ফসল হচ্ছে না ও পয়গম্বর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে মুসা আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম আবদার করলেন আল্লাহ পানির প্রয়োজন বৃষ্টির প্রয়োজন আল্লাহ তাআলা মুসা পয়গম্বরকে অর্ডার করলেন ও পয়গম্বর আপনার আশেপাশে সমস্ত মুমিন বান্দাদেরকে নিয়ে আপনি বৈঠক বসেন আমি আল্লাহর কাছে দোয়া চালায়া যান আমি আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদের দোয়ার বরকতে আমি আল্লাহ জমিনের মধ্যে বৃষ্টি নাজিল করে দেব সুবহানাল্লাহ মুসা পয়গম্বর সমস্ত লোকদেরকে একত্রিত করলেন একত্রিত করার পর আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া আরম্ভ করে দিলেন আল্লাহ তাআলার কাছে হাত বাড়ায়া দোয়া করতে লাগলেন আল্লাহ তাআলা ওহি প্রেরণ করলেন অনেক ক্ষণ যাবত দোয়া করলেন কোনো বৃষ্টির ব্যবস্থা হয় না আল্লাহ তাআলা বলেন ও পয়গম্বর যতই আপনি দোয়া করেন আমি আল্লাহ আপনাকে এই মজলিসে বৃষ্টি দেব না আল্লাহ তাআলার কাছে মুসা পয়গম্বর প্রশ্ন করলেন কি ব্যাপার কেন দিবেন না বলে এই মজলিসের মধ্যে একজন গুনাহগার আছে জিনাকার ওই জিনাকার যতক্ষণ পর্যন্ত এই বৈঠক থেকে ওঠে না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহ এই জমিনে বৃষ্টি নাজিল করব না এই ওহি যখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পয়গম্বরের কাছে পৌঁছাইয়া দিলেন মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম মজলিসের ভিতরে দাঁড়ায়া ডাক দিলেন কে আছো অপরাধী এতক্ষণ যাব আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম আল্লাহ তাআলা দোয়া কবুল করলেন না বৃষ্টি নাজিল করলেন না আল্লাহ তাআলা ওহি প্রেরণ করলেন এই মজলিসের ভিতরে কে বলে আছে জিনাকার ওই জিনাকার যতক্ষণ পর্যন্ত মজলিস থেকে তোর চলে না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার আল্লাহ তাআলা বৃষ্টি নাজিল করবেন না কে আছো তাড়াতাড়ি দূরে চলে যাও এই মজলিস থেকে উইটা চইলা যাও আরে নবীর উম্মতের দল ওই জিনাকার বান্দাল্লার কাছে এমন কান্না এমন কান্না শুরু করে দিলেন আর রাখতে দেখলেন দয়ার মালিক অপরাধ করলাম নিজের নফসুর উপর জুলুম করলাম লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জালিমিন ও দয়ার মাওলা আজকে এই মজলিসের ভিতরে আমি গুনাহগার হাজির আমার কারণে যদি আপনি বৃষ্টি নাজিল না করেন তাহলে সমাজের মুখে আমি সমাজের সামনে আমি মুখ দেখাইতে পারবো না আর এখান থেকে যদি আমি উইঠাও যাই মানুষের কাছে আমি জিনাকার বলে পরিচিত হয়ে যাব তাও তো পারবো না আল্লাহ আপনার কাছে দোয়া করলাম তওবা করলাম জীবন আর কোনোদিন গুনাহ করব না ও মালিক আপনি আমার জীবনের গুনাহগুলি ক্ষমা করে দেন আজকে যদি আমার কারণে বৃষ্টি না দেন আর যদি আপনি আমাকে পরিচয় করে দেন জিনাকার বলিয়া সমাজে আমি মুখ দেখাইতে পারবো না সবার সামনে আমি বেআজতি হব আপনি এটা তো চান না ওরে দয়ার মাওলা আমার জীবনের গুনাগুলি ক্ষমা করে আমাকে বেগুনা মাসুম বানায়া দেন এই বলে বাংলা চোখের বাড়ি ঝরা আর কান্না শুরু করে দিলেন চোখ দিয়া ঝরঝর করে কান্না চোখ দিয়া ঝরঝর করে পানি গুলা পড়তে সাল্লার বান্দা শেষ দায় পড়ে গেলেন কিছুক্ষণ পড়ে দেখলেন মুসা আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম আকাশের দিকে যখন তাকাইলেন দেখতে পাইলেন আমার আল্লাহ তাআলার আসমান থেকে ঝরঝর ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়তেছে আল্লাহ আকবার বলেন আরে নবীর উম্মতের দল মুসা আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম বৃষ্টির পানি দেখিয়া আল্লাহ তাআলার কাছে আবার আবদার করলেন দরখাস্ত করলেন আল্লাহ কিছুক্ষণ পর্যন্ত আপনার কাছে অনেক দোয়া করলাম বৃষ্টি 
নাজিল করলেন না আপনি বলে দিলেন জিনা করার কারণে আপনি এখানে বৃষ্টি নাজিল করেন না ও দয়ার মাওলা বলেন এখান থেকে তো কোনো জিনা কার এখান থেকে উইটাও যায় নাই আপনি আবার কেন এখানে বৃষ্টি নাজিল করলেন বলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ডাক দে বলেন মুসা আমি আল্লাহ কিছু খুন আগে যেই জিনা কার বান্দার কারণে বৃষ্টি দেই নাই কিন্তু এখন আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই জিনা কার বান্দার কারণেই বৃষ্টি নাজিল করলাম সুবহানাল্লাহ আল্লাহ আপনার কারিশমা বুঝতে পারলাম না আল্লাহ তাআলা বলেন আমার কারিশমা বোঝা বড় কঠিন ব্যাপার আল্লাহ কেন আবার বৃষ্টি দিলেন বলেন আল্লাহ তাআলা বলেন রে মূসা যেই বান্দা জিনা করেছিল ওই বান্দাটা আমি আল্লাহর কাছে এমন ভাবে তওবা করলো আমি আল্লাহর কাছে এমন ভাবে তওবা করলো যে বান্দা জীবনে আর কোনো দিন গুনাহ করবে না আমি আল্লাহর কাছে লজ্জিত হইল এই লজ্জিত হওয়ার কারণে বান্দা সেজদায় লুটাইয়া পড়লো চোখের পানি ঝরায় আমি বান্দার চোখের পানি দেখে সহ্য করতে পারি না এজন্য আমি আল্লাহ তাআলা বান্দার জীবনের গুনাহগুলি maaf করে তওবাটা কবুল করে আমি আল্লাহ ওই বান্দাকে বেগুনা মাসুম বানায়া আমি আল্লাহ ওই বান্দার দোয়ার বরকতে বৃষ্টি নাজিল করে দিলাম সুবহানাল্লাহ আউলিয়ারা কার আকবা ইখতিয়ার জাহেলারা কার দুনিয়া ইখতিয়ার মাইলে মুমিন সোয়ে মুমিন মিশাওয়াত মাইলে কাফের সোয়ে কাফের মিশাওয়াত ইক জামানা সুহবতে বা আউলিয়া বেহতে রাজ সদ সালে তাত বেরিয়া এরে নবী রহমতের দল তওবা কর আল্লাহর কাছে তওবা কর একটা গুনাহ নিয়ে যদি কবরে যাও কবর তোমার আমার সাথে ভালো ব্যবহার করবে না ঠিক কিনা জোরে বলেন আরে নবী রহমতের দল মুসা আলাইহি সালাতু ওয়াসালামের সেই কওমের লোকদের মধ্যে যে জিনাকার ছিলেন জিনাকার তওবা করলেন আল্লাহ জীবন আর কোনোদিন গুনাহ করব না আর জিনা করব না আল্লাহ এই মজলিসের ভিতরে আমাকে আপনি বেয়াত যদি করিয়েন না ওই বান্দা যখন খাটি দিলে তওবা করলেন আল্লাহ তাআলা বান্দার তওবাটা কবুলের মঞ্জুর করে নিলেন আল্লাহ তাআলা যে জিনাকারের কারণে বৃষ্টি দিতেছেন না ওই জিনাকারের কারণে আমার আল্লাহ তওবা কবুল করে ওই বান্দার দোয়ার দরখাস্তের বদলতে আল্লাহ বৃষ্টি নাজিল করে দিলেন সুবহানাল্লাহ এমন তওবা করে আর জীবনে তওবা করব না যে বান্দা বারবার বারবার আল্লাহর কাছে তওবা করে ইস্তেগফার করে আল্লাহ তাআলা বলেন আমি তোমাকে ওই তওবা করনে ওয়ালাকে ইস্তেগফার করনে ওয়ালাকে আমি আল্লাহ মুস্তাজাবু দাওয়া বানায়া দি সুবহানাল্লাহ মুস্তাজাবু দাওয়া হলো যে বান্দা হাত উড়াইয়া যে দোয়া করে আল্লাহ দোয়া কবুল করে নেন আল্লাহ আকবার বলেন এরে বান্দা আল্লাহর কোন বান্দা যদি দৈনন্দিন একশো দুবার করে ইস্তেগফার করে কয়েকবার বলেন আরো জোরে বলেন আরে নবীর রহমতের দল একশো দুবার করে যদি কোনো বান্দা ইস্তেগফার করে আল্লাহ তাআলা বলেন বান্দা তোর ইস্তেগফারের বদলতে তোর জীবনে কোনো গুনাহ থাকে না এই ইস্তেগফার নিয়ে যদি বান্দা কবরে যাও আমি আল্লাহ তোমাকে বেগুনা মাসুম বানায়া কবরে নেব সুবহানাল্লাহ ठीक क्या जो सकाल बेला बेर रि बेला घरे आसि नाम खबर नई এমনও মানুষ আছে জীবনে আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাক দিবে সারাদিন একটা বারো সময় পায় না আল্লাহকে ডাক দেওয়া ঠিক কিনা জোরে বলেন সকালে যাও রে বান্দা ডিউটি এমন অনেক মানুষ আছে নয়টায় ঘুম থেকে উঠে দশটায় ডিউটি চারটা পর্যন্ত চারটায় বাড়িতে আসতে আসতে রাত নয়টা ঠিক কিনা জোরে বলেন ফজর গেল কোথায় আসর জোহর গেল কোথায় আসর গেল কোথায় মাগরিব কোথায় আসা কোথায় আল্লাহ তালাকে আল্লাহ বলি একবার ডাক দিবে তাও সময় খুঁজে পায় না ঠিক কিনা বলেন আরে নবীর রহমতের দল 
এই অবস্থায় যদি তোমার আমার মরণ হয় কোন উপায় থাকবে না ঠিক কিনা এই জন্য যেখানেই থাকি যেইভাবেই থাকি বান্দা আল্লাহ তালার কাছে তৌবা ইস্তে পার করব আল্লাহ তালা শিখিয়ে দিয়েছেন নামাজের ভিতর আল্লাহ তৌবা শিখিয়ে দিয়েছেন অরেনবের হম্মতের দল আমাদের আদি পিতার নাম কি বলেন জোরে বলেন আরো জোরে বলেন हाजिर कर दिले आदम जन्नतर भरे तुम थका खान व्यवस्था कर दिल क्योंकि परीक्षार जो जन्नतर भेतरे गाज तैयार कर दिल गाज ब संगीनी बनाया दिल खाय आनंद थके जन्नतर भेतरे शैतान सह्य हलो ना ठीक क्या जो मिस्टर एब्लिस बड़ो पागरिया जुब्बा परिधान करिया पैगम्बर आदम आलहीसलम सामने दाड़ा गल और पैगम्बर शयतान नामे कसम खाइते शुरू कर लो एक बार नई बार नीन बार पर्त आदमारेलम जो मिस्टर इबलिस कसम खाइल आदम पैगम्बर तक विश्वास कर ल दुनिया क्षमा दिल শেষ পর্যন্ত পয়গম্বর আদম আলাই সালাম কে আল্লাহ তালা কিছু বাক্য শিখাইয়া দিলেন
অত্যাচার করে ফেলেছি যদি আমাদের উপর আপনি রহম বরকত রহমত নাজিল না করেন লানা কু নামিনাল খাসিরিন তাহলে আমরা সকলেই প্রতবস্ত হয়ে যাব ওরে নবীর উম্মতের দাওয়াল আদম আলাইহি সালাত ওয়া সালাম নিজের জন্য বলে নাই নিজের উম্মত আর নিজের সন্তান কিয়ামত পর্যন্ত যত ফরজুন আসবেন তাদেরকে লক্ষ্য করে আদম আলাইহি সালাত ওয়া সালাম সেই দোয়াটা শিখলেন রব্বানা বহু বছরের সিগা ব্যবহার করলেন রব্বানা আগে আমাদের প্রভু জালাম না আমরা আমাদের নফসের উপর জুলুম করেছি ও ইল্লাম তাগফির লানা হে মাওলা যদি আপনি না maaf করেন maaf না করেন আমরা সকলেই প্রতবস্ত হয়ে যাব পরে নবীর রহমতের দল আমাদের বাবা আদম আলাই সালাম সামান্য ভুলের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌবা শিখিয়েছেন ঠিক কিনা জোরে বলেন আমাদেরকে তৌবা না শিখাইতেন তাহলে বলেন তো দেখি কেমন পর্যন্ত যত মানুষ আগমন করতো আগমন করতো আসত নিজের নফসুর উপরে ভুল করতো জুলুম করতো অত্যাচার করতো গুনা করতো তাহলে ওই আদম নবীর শিক্ষা যদি না পাইতেন কেউ কি তৌবা করার সুযোগ পাইতেন বলেন কেউ তৌবা করার সুযোগ সিস্টেম বুঝতো না আল্লাহ তারা বুঝাইয়া দিলেন হে তোমাদের আদি পিতা আদম পয়গম্বর জান্নাতের ভিতরে সামান্য ভুলের কারণে क्षमा कर दिल महामानवर नाम अपनारे दुआ करते चाहबा करते चाहिए महामानव ना बनाई सारा पृथ्वी जमीन बनाई अल्लाह अकबर बोलें আমার দেহের ভিতরে যখন রুহ ঢুকাইয়া দিলেন আমি যখন আপনার সজমের নিচে গোড়াগুড়ি খেতে লাগলাম আমি চক্ষুগুলা খুলে দেখলাম তাকাইলাম দেখতে পাইলাম আপনার আরশ আজিমের কিরির সামনে সুন্দর একটা নাম লেখা আপনার তাওহিদের বাণীর সাথে কার নামটা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আয় আল্লাহ তাআলা এই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এই নামটা মনে হয় আপনার কাছে বড় প্রিয় জিরাকে না বানাইলে আপনি সারা পৃথিবীর জমিনটাকে তো সুন্দর করে সাজাইতেন না আল্লাহ তাআলা ওই মহামানবের নামের দরখাস্তেও সিলা ধরে আমি আপনার কাছে দোয়া করলাম দোয়া করতেছি তৌবা করতেছি আপনি ওই মহামানবের নামের খাতিলে আমার ভুলগুলা ক্ষমা করে দেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ডাক দিয়া বলেন রে আদম আজকে তুমি এমন একজন মহামানবের নাম ধরে তালাশ করে সিলা ধরে তার দোয়া করলা তৌবা করলা আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তুমি কি জানো সেই লোকটা কে ইনি হলেন আখির জামানার পয়গম্বর মহানবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আদম নবী যদি আমি আল্লাহ তাআলা এই পয়গম্বরকে দুনিয়াতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত না নিতাম তাহলে আপনি পয়গম্বরকে আমি আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠাইতাম না ওরে পয়গম্বর 
আজকে এই মহামানবের নাম তালাশ করে উসিলা ধরে তুমি দোয়া করলা যাও যাও শুধু তুমি আদমকে নয় তোমার আদমের যত সন্তান কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার জমিনে আগমন করবে কেয়ামত পর্যন্ত আমি আল্লাহ ওয়াদা করলাম এই পয়গম্বরের নামের খাতিরে উসিলা তালাশ করে যদি আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করে তৌবা করে আমি আল্লাহ তালা তোমাকে তো মাফ করে দিলাম তোমার এতিম উম্মতদেরকে তোমার এতিম সন্তানদেরকেও আমি আল্লাহ এই পয়গম্বরের খাতিরে মাফ করে দেব সুবাহ মোহাম্মদ আরবি হায়া নবী রাস্তে محمد فرماتے ہیں آدم کو مجھے کھل دو توری میں لیکا ہوا تو باب ملا نام محمد لیکا ہوا تو باب ملا نام محمد ہائے میم میں محبوب یا مطلق کا اشارہ ہائے میم میں محبوب یا مطلق کا اشارہ پھر کہ انہ محبوب خدا نام محمد پھر کہ انہ محبوب خدا نام محمد پائے غمبر آدم نبی کا رسلہ مپائی لین بولین کتھا شنم ہوئے کرنا میں رسلہ دوڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ تلاش کرو جکم دعا کر لین اللہ پاک رب العالمین بولین بندہ او پیغمبر جان جان امار ششت بیر خطر امی اللہ اپنا کے معاف کر دیلا سبحان اللہ اے رہا بی رحمت ردال اے جو ناس کے بھولی پودی آسو اللہ تعالیٰ کس دعا کرو توبہ کرو اللہ जीवन कत अपराध कर लम कत गुना कर लम कत नाम नष्ट कर लम कत मिथ्या कथा बोल कत सूद खाइल कत घुस खाइल सूदर खाते आज नाम लेखा रखल अल्लाह दुआ करी तौबा करी जीवन सूद खाइब ना नाम नष्ट करब ना घुस खाइब ना मिथ्या कथा बोलब ना खाटी दिले जो तौबा करते पर बंदा आल्ला पाक रबुल आलमीन तुम्हार तौबा कबुल कर तुम्हार जीवन सब गुनागुली माफ कर दीते ठीक क्या बोलें क्षमा कर जुगाड़ते दिल जिनार माध्यम पेटे बाच्चा 
কবরের কাছে দৌড়ে যাও পয়গম্বর আমি তো ভুল করে ফেলেছি কি ভুল করেছে বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমি তো জিনা করে ফেলেছি আমার নবী কথাটা শোনার পর মুখটা ফিরিয়ে নিলেন বান্দিটা আবার সামনে আসলেন আবার বললেন পয়গম্বর আমি তো জিনা করেছি আবার আল্লাহর নবী চেহারাটা ফিরিয়ে নিলেন আবার পয়গম্বর মুখতে ফিরিয়ে নেওয়ার পরে আবার আল্লাহর বান্দি সামনে হাজির বলতেছি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমি তো জিনা করেছি আমার নবী তিনবার ওই বান্দির মুখ থেকে সাক্ষী নেওয়ার পর আমার নবী বলতেছেন ওরে আল্লাহর বান্দি জিনার মাধ্যমে তোমার গর্বে যে সন্তান আসে তুমি জিনার কারণে তুমি অপরাধী কিন্তু তোমার গর্বে যে সন্তান আসে সেই সন্তান তো অপরাধী না এজন্য তোমাকে ছাড় দেওয়া হলো যখন এই সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে তখনই তুমি আইসো তোমার বিচার করা হবে আরে নবীর রহমতের দাল আজকে আমরা কত গুনাই লিপ্ত কোন দিন কোন মানুষের কাছে পরামর্শ করি নাই ভয় আরে নবীর উম্মতের দল ইমান তাজা করার জন্য আল্লাহর নবীর সাহাবায়ে کرام কেমনে কিভাবে দৌড়াইলেন নিজের গুনাহ কিভাবে maaf পাইবেন এজন্য পয়গম্বরের কাছে বারবার বারবার দৌড়াইলেন আরে নবীর রহমতের দাল আল্লাহর বান্দির সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হলো সন্তান কাঁধে নিয়া হাতে কোলে নিয়া পয়গম্বরের সামনে হাজির ওকে পয়গম্বর এই তো আমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলো আমার জিনার বিচার করেন আল্লাহর নবী বলেন রে আল্লাহর বান্দি এই যে সন্তান তো বেগুনা মাসুম সে তো কোনো গুনাহ করে নাই কোনো অপরাধ করে নাই এই বাচ্চাকে রাখা যদি তোমাকে জিনার বিচার করা হয় তোমাকে সঙ্গে সারে করা হয় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এই সন্তানটা কার থেকে দুধ পান করবে তোমার জন্য আরো সময় বাড়িয়ে দেওয়া হলো এই সন্তানটা যতদিন পর্যন্ত দুধ পান করবে তোমাকে সঙ্গে সার করা হবে না মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে না আল্লাহর বান্দি চলে গেলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার এই সন্তানটা নিজ হাতে খানা খাইতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার বিচার হবে না অরে নবীর উম্মতের দল আল্লাহর বান্দি সন্তানটাকে কোলে করে বাড়িতে চলে গেলেন আস্তে আস্তে বড় হতে লাগলো ওই বান্দির সন্তানটা যখন নিজ হাতে রুটি খাইতে পারে এই একটা রুটির টুকরা সন্তানের হাত দিয়া আমার পয়গম্বরের সামনে চলে গেলেন ডাক দিলেন রে পয়গম্বর দেখেন আমার সন্তান এখন নিজে হাতে খাদ্য খাইতে পারে ওগো নবীজি আমার আর সহ্য হয় না দুনিয়ার জমিনে কষ্ট সহ্য করতে রাজি কিন্তু মরার পর যদি আমার আল্লাহর আদালতে দাঁড়াইতে হয় জাহান্নামের আগুনে যদি দাউ 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 করে জ্বলতে হয় পরে পয়গম্বর দুনিয়ার আগুন তো সহ্য করতে পারে না কিন্তু জাহান্নামের আগুন কিভাবে সহ্য করব দুনিয়ার আদালতে যদি আমার বিচার হয়ে যায় কেমতের ময়দানে আল্লাহর আদালতে দাঁড়ায় তো আমি জব দিতে পারবো আল্লাহ দুনিয়ার জমিনে আমার অপরাধের কারণে শাস্তি হয়ে গেছে এখন আপনি কি শাস্তি দিবেন আপনার খুশি অরে নবীর উম্মতের দল আল্লাহর বান্দি চোখের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে পয়গম্বরের হাতে বাচ্চাটাকে সুপ্রদ করে দিয়ে ডাক দেয় নবী আমার আমার জিনার বিচারটা তাড়াতাড়ি করে দেন আমি তৌবা করে গুনা মুক্ত অবস্থায় কবরে যেতে চাই এই গুনা নিয়া আমি আমার মামলার দরবারে মুখ দেখাইতে পারবো না আল্লাহর বান্দি চোখে বানি ছেড়ে দিয়ে ডাক দেয় নবী আমার তাড়াতাড়ি আমার জিনার বিচার করে দেন আল্লাহর নবী সাহেক রামদেরকে ডাক দিয়ে বলেন এই বান্দিটার জিনার বিচার করে দাও সঙ্গে সার সঙ্গে সার করে দাও বুক পর্যন্ত মাটিতে গাড়িয়া পাথর মাইরা বান্দিটার বিচার করে দাও পরে নবীর অম্মতের দাও আমার নবীর অর্ডার পাইয়া সাহেক রাম গর্ত করলেন আল্লাহর বান্দিকে গর্তের মধ্যে ঢুকাইয়া দিলেন পাথর মারা শুরু করে দিলেন পাথর মারতে 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 আল্লাহর বান্দি দুনিয়ার জমিন থেকে চিরুবিদায় নিয়ে চলে গেল অরে নবীর রহমতের দল অরে ইমানদার ভাই যুবক ভাই ও বিদ্যা বাবাজি মা বোনেরা কেমন ভাবে তোব করলেন আল্লাহর কাছে নিজের জীবনকে আত্মসমর্পণ করে দিলেন দুনিয়ার জমিনের গুনাটা দুনিয়ার জমিনে মিটাইয়া গেলেন আজকে তোমার আমার অপরাধের কোনো অভাব নাই মসজিদের মুয়াজ্জিন পাঁচবার আল্লাহ আকবার বলে আজান দেয় একবার অবস্থিত হয় না এই যে আজকে মাহফিলের মাঝমা চলতেছে যুবক ভাইয়ারা রাস্তাঘাটে ঘোরে মা বোনের আত্মীয়স্বজনের জন্য পাগল পরা হইয়া সময় কাটাইতেছে আমার আমার তোমার শত সময় কাটিয়া গেল তুই বাহিত হইয়া গেল আজ পর্যন্ত তৌবা করার কোনো সুযোগ পাইলাম না ঠিক কিনা জোরে বলেন আরে নবীর অম্মতের দ্বার আরে যুবক ভাই 
তোমার আবার দ্বারা কত গুনাহ হয় দৈরন দিন কত গুনার কাজে লিপ্ত তুমি আমি ঠিক কিনা জুরে বলেন নামাজ তো নাই পর্দা তো নাই হালাল তো নাই হারামের অবস্থা দিন পাত কাটাই বেগুনা বেগানা নারীদের প্রতি পাগল হইয়া শক্ত হইয়া নিজের জীবনটা কাটাইয়া দিলাম আরে নবীর রহমতের দল সাহাবে کرام কিভাবে তওবা করেছেন আল্লাহর কাছে আল্লাহর আদালতে কিভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন সাহাবে کرامদের জীবন পড়ো নবীদের ইতিহাস পড়ো আল্লাহ ওয়ালাদের ইতিহাস পড়ে দেখো একটু গুনাহ হইছে একটু গুনাহ হওয়ার একটু ভুল হওয়ার সাথে সাথে আমার আল্লাহর দরবারে দৌড়ে গেছে তওবা করেছেন চোখের পানি জরাইছেন সাধারণ একটু ভুলের কারণেই জংলা আত্মসমর্পণ করে মাওলার দরবারে কান্নাতে রোজাদার হয়ে পড়েছেন আরে নবীর রহমতের দল আল্লাহর নবীর একজন সাহাবী যার নাম সালাবাতুল আনসারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যিনি তিনার স্ত্রীকে তিনার একজন মুজাহের আনসার ভাইয়ের কাছে সপি দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে যান ওরে ভাই তার সাইদ ইবনে আব্দুর রহমানের ভাই সাইদ ইবনে আব্দুর রহমান তিনার স্ত্রীকে সালাবাতুল আনসারির কাছে পৌঁছায় দিলেন বললেন এর সালাবা আমি তাবুক যুদ্ধে আমার নবীর সাথে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হতে যাচ্ছি আমার স্ত্রী ছেলে সন্তান আমার সম্পদগুলোকে তোমার কাছে দিয়া গেলাম আমানত হিসেবে দিয়া গেলাম তুমি একটু খেয়াল রাখো খোঁজ খবর রাখো এই বলিয়া সাইদ ইবনে আব্দুর রহমান যুদ্ধের ময়দানে চলে গেলেন বাড়িতে সালাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কিছুক্ষণ পর মনের মধ্যে শয়তান কুমন্ত্রণা দিতে লাগলো দিলের ভিতরে কুমন্ত্রণার ভাব শয়তান বলল রে সালাবা তোর সাইদ ইবনে আব্দুর রহমানের স্ত্রীটা কত সুন্দর তুই কি জানো বলে না না বলে দেখ একটু তাকায়া দেখ পর্দার ভিতরে সাইদ ইবনে আব্দুর রহমানের স্ত্রী পর্দার ভিতরে একটু তাকায়া দেখ কত সুন্দর জীবনে এরকম সুন্দর রমণী আর কোনোদিন 